ఐటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై కేంద్రం దోబూజులు ఆడుతుందని సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బిబి రాఘవులు విశాఖల ఆరోపణ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను దెబ్బతీయటమే పనిగా బీజేపీ సర్కార్ పనిచేస్తుందని విమర్శ తెలంగాణ నుంచే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ దేశానికి అందించమన్న ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ అంతర్జాతీయ యువజన సదస్సునుద్దేశించి జూన్ ద్వారా మాట్లాడిన మంత్రి దేశ సమైక్యతను చాటేలా ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా నెగరవేయాలన్న తిరుపతి శాసనసభ్యులు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ విశాఖ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శించిన ఇథియోపియా దేశ మహిళ సామాజిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఎర్గోసి ఏయూతో తనకున్న అనుబంధాన్ని అధికారులతో పంచుకున్న మంత్రి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కార్పొరేట్ సంస్థలు కట్టబెట్టేందుకు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కుయుక్తులు పన్నుతుందని సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బివి రాఘవులు విశాఖలో ఆరోపించారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయమై అనేక రూపాల్లో ఆందోళన చేస్తున్నప్పటికీ కేంద్రంలో కనీసం కదలిక రాలేదన్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉత్పత్తిని తగ్గించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక బలమైన కారణమే దాగి ఉందని పేర్కొన్నారు లాభాల్లో ఉన్న సంస్థలను దారదత్వం చేయడమే పనిగా మోదీ సర్కార్ వ్యవహరిస్తుందని దుయ్యబట్టారు ఆదాయం లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అనేది ఆ కేంద్రం మీద గౌరవం ఇవ్వలేదు ఏ కేసు పెడతారు ఏ ఈడీ వాడు వస్తాడు ఏ అని టైం అంటే లోకల్ ప్రజలు ప్రజలు అందుకని ఆయన ప్రజల మీద ఆ పనులు ఈ పనులు వేసేసి ఈరోజు వసూలు చేస్తున్నాయి కోవిడ్ వైరస్ కు వ్యాక్సిన్ ను తెలంగాణ నుంచే దేశానికి అందించామని దేశంలో ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఇంటింటికి తాగునీరు అందిస్తున్నదని మున్సిపల్ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగుల్లోని కన్హా శాంతి వనంలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ యువజన సదస్సునుద్దేశించి జూమ్ ద్వారా మంత్రి మాట్లాడారు మున్సిపాలిటీలు గ్రామ పంచాయతీల్లో పది శాతం నిధులను గ్రీన్ బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నామని ఎనిమిది గంటల్లో తెలంగాణలో రెండు కోట్ల మొక్కలు నాటామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు వీటిలో ఎనభై శాతం మొక్కలు బతికేయన్నారు అంతేకాకుండా దేశ సమఖ్యతను చాటేలా ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగురవయ్యాలని తిరుపతి శాసనసభ్యులు బుమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డి ప్రజలను ఉద్దేశించి విజ్ఞప్తి చేశారు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి నగరపాలక సంస్థ మేయర్ డాక్టర్ శిరీష కమిషనర్ అనుపమ అంజలి డిప్యూటీ మేయర్ ముద్ర నారాయణ చేతుల మీదుగా సచివాలయ అడ్మిన్లకు జాతీయ జెండాలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర వారోత్సవాలను ప్రజలందరూ దేశభక్తితో స్మరించుకోవాలని హర్గర్ అమృత్ వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండాలను రెపరెపలాడించాలన్నారు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో లక్ష జాతీయ జెండాలను ఇంటింటికి పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం చేపట్టడం అభినందనీయమని స్వాతంత్ర వారోత్సవాల్లో భాగంగా సచివాలయ అడ్మిన్లు మీ పరిధిలోని కార్యదర్శులను వాలంటీర్లను కలుపుకొని దేశభక్తి చాటేలా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి వారిని కూడా భాగస్వామ్యం చేయించాలన్నారు కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణ కలిగించేటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఇథియోపియా దేశ మహిళ సామాజిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఏర్గోసి సందర్శించారు ఏయూలో ఆత్రపాలజీ విభాగం నుంచి డాక్టరేట్ అందుకున్న మంత్రి డాక్టర్ ఏర్గోసి ఏయూలో తనకున్న అనుబంధాన్ని వైస్ ఛాన్సలర్ ఇతర అధికారులతో పంచుకున్నారు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ నుంచి డిస్టక్విస్ అలూమినియం అవార్డును మంత్రి డాక్టర్ ఏర్గోసి అందుకున్నారు భారతదేశంలో దౌత్యపరమైన సంబంధాలను కోరుకుంటున్నామన్న ఆయన ఇథియోపియాలో భారతీయులు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని తెలిపారు మానవ సంస్కృతిని అధ్యయనం చేయడానికి భారతదేశం సరైన వేదిక అని పేర్కొన్నారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో గురువులు అందించిన మార్గదర్శకాలు తనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పారు కోవిడ్ సమయంలో టీకాలు అందించి భారత్ తమకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని గుర్తు చేశారు భారతదేశంలో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ఆశిస్తున్నామని చెప్పారు చదువుకుని 
ఇక్కడ పిహెచ్డి పట్టా తీసుకుని ఇథోపియా కంట్రీలో అక్కడ మినిస్టర్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అర్గోగి గడప గడప కుమ ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లా కొత్తూరు మేజర్ పంచాయతీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పరిశ్రమలు ఐటీ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ పాల్గొన్నారు ఆయనకు స్థానిక మహిళలు రక్షాబంధన్ సందర్భంగా రాఖీలు కట్టి ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం గడప గడపకు వెళ్లి ప్రజలకు సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ క్రమంలో మహిళలు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మురికి కాలువ సమస్యను మంత్రి దృష్టికి తీసుకురాగా స్పందించిన మంత్రి గ్రామంలో ప్రధాన కాలువ పూర్తయిన వెంటనే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కాలువలన్నింటినీ మెరుగుపరిచేందుకు అధికారులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపడతామని స్థానికులు హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ గొర్లి సూర్యబాబు గ్రామ సర్పంచ్ సప్పారపు లక్ష్మి ప్రసన్న ఎంపీడీఓ చంద్రశేఖర్ గ్రామ వాలంటీర్లు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు కోతుల స్వైర విహారంతో ఆ ప్రాంత ప్రజలు భయపడుతున్నారు బయటకు వస్తే దాడి చేస్తాయేమోనన్న భయం అక్కడ ప్రజల్లో వెంటాడుతుంది అనకాపల్లి పరిధి స్థానిక నరసింగరావుపేటలో వందకు పైగా కోతులు నివాసాల వద్దకు గుంపులు గుంపులుగా చేరుకొని స్థానిక ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి కోతులు తమపై దాడి చేస్తాయన్న భయంతో స్థానిక ప్రజలు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రాలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు స్థానిక జీవీఎంసీ అధికారులు వీటిపై స్పందించి వెంటనే కోతులను ఇక్కడి నుంచి తరలించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు నాశనం చేసేస్తాను ఇంటి బయ వేసేస్తుంది వచ్చి మీద వచ్చి కబడిపోతాను దగ్గర నలభై అన్ని ఉంటాయి కబడిపోవడం గుట్ట మొక్కలు ఏ ఉంచలేదమ్మా పాడు చేసి వచ్చేస్తాను బయ వేసేస్తుంది అంగ తలుపు వేసుకుని నడవస్తుంది నా అన్నయ్య మొత్తం ఇల్లు మొత్తం పాడు చేస్తుంది ఇళ్లలో దూరేస్తాను మొత్తం దగ్గర దగ్గర నూట యాభై కోతులు దాకా ఉన్నాయి కోతులు వచ్చేస్తుంది అండి కొంత కోతులు ఉన్నాయండి మా ఇంటి పక్కన బాగా పాడు చేసేస్తుంది అండి మాకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది పిల్లలతో కొంచెం ఏదో అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తాం వెళ్ళేనా తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి శ్రీ విద్యా నికేతన్ కళాశాల ప్రాంగణంలో శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా ఆలయ ప్రారంభోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది సినీ నటుడు నిర్మాత మంచు మోహన్ బాబు కుటుంబ ఆధ్వర్యంలో ఐదు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఆలయాన్ని అద్భుతంగా నిర్మించారు ఈ ఆలయాన్ని దక్షిణాదిన అతిపెద్ద సాయి ఆలయంగా మోహన్ బాబు ప్రకటించారు మూడు రోజులుగా ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు కొనసాగాయి ఆలయ ప్రారంభోత్సవానికి సినీ రాజకీయ ప్రేమికులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మంచు మోహన్ బాబు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది నుంచి సాయిబాబా కొలుస్తున్నానని చెప్పారు ఆయన ఆశిస్సులతో ఎనిమిది వరుస విజయాలు సాధించానని పేర్కొన్నారు విద్యా నికేతన్ వద్ద ఆలయ నిర్మాణానికి పలువురు దాతలు సహకరించారని చెప్పారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించిన ప్రతి ఒక్కరూ విద్యా నికేతన్ వద్ద ఉన్న బాబా ఆలయాన్ని సందర్శించి తరించాలని పిలుపునిచ్చారు సాయిబాబా గుడి నిర్మించాలన్న తన తండ్రి కోరిక నెరవేరిందని మంచు లక్ష్మి ప్రసన్న అన్నారు బాబాను నమ్మకంతో కొలిస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయని చెప్పారు మోహన్ బాబు సంకల్పంతో ధ్యాన మందిరం సైతం అద్భుతంగా నిర్మించామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ మోహన్ రాజు చెవిరెడ్డి లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ తర్వాత కొంత రోజులకు ఇంకొక సైజు ఫోటో బాబా ఫోటో ఒకరు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఒక ఐదారు మాసాలకి ఒక టెన్ బై టెన్ పెద్ద ఫోటో చిల్డ్రన్ సైజ్ ఇచ్చారు నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నటుడుగా ఎంటర్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీలో నేను బాబా టెంపుల్కి వెళ్ళాను చిల్డి అద్భుతం అన్నమయ్య జిల్లా పీలరు నియోజకవర్గం వాల్మీకిపురం పట్టణం జీవీఎస్సీఎస్ మరియు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత నాలుగు రోజులుగా అన్నమయ్య జిల్లా పీలరు నియోజకవర్గం వాల్మీకిపురం పట్టణ శివారు ప్రాంతం మర్రిపాడు రోడ్లోని జీవీఎస్సీఎస్ గ్రౌండ్ లో జరుగుతున్న క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో విన్నర్స్ గా ఇండియన్ బ్యాంక్ చెన్నై జట్టు విజేతగా నిలిచింది బహుమతి ప్రధానోత్సవం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వాయిల్పాడు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ బిఎన్ సురేష్ వాయిల్పాడు ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం హాజరయ్యారు ఈ టోర్నమెంట్ లో విజేతగా నిలిచిన ఇండియన్ బ
చెన్నై జట్టుకు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ బిఎన్ సురేష్ విన్నర్స్ కప్ బహుకరించారు ఈ టోర్నమెంట్ లో రన్నర్స్ గా నిలిచిన కేఎస్ఎస్ బి కింగ్స్ జట్టుకు వాయిల్పాడు ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం చేతుల మీదుగా కప్ ప్రదానం చేశారు టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కేఎస్ఎస్ బి కింగ్స్ జట్టు ఇరవై ఓవర్లలో ఎనిమిది వికెట్లు నష్టానికి నూట పరుగులు చేయగా తర్వాత బ్యాటింగ్ బరిలోకి దిగిన ఇండియన్ బ్యాంక్ చెన్నై జట్టు ఒక వికెట్ నష్టానికి పదకొండు పాయింట్ నాలుగు ఓవర్లలో అలవొక్కగా విజయ లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది ఇండియన్ బ్యాంక్ చెన్నై జట్టు క్రీడాకారుడు రాహుల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ గా నిలిచాడు కేఎస్ఎస్ బి కింగ్స్ జట్టు నుండి టోర్నమెంట్ బస్ట్ బౌలర్ గా మల్లేష్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ గా అఖిల్ నిలిచారు కార్యక్రమంలో కోచ్ జి సునీల్ కుమార్ ఆంధ్ర రంజీ క్రీడాకారుడు చక్రధర్ రావు రామ్ మోహన్ జీవీఎస్ఈఎస్ మరియు వీసీసీ వ్యవస్థాపకులు జి శ్రీధర్ కుమార్ గ్రౌండ్ ఇన్ఛార్జీలు భరత్ సాహేద్ సీనియర్ క్రీడాకారుడు మల్లెల మస్తాన్ క్రీడాకారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గేపేట నియోజకవర్గం ముక్తియాల గ్రామంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ జగ్గేపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు సామినేని ఉదయభాను మాట్లాడుతూ పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు వరద నీటి ప్రవాహం భారీగా రావడంతో దిగువనున్న ప్రకాశం బ్యారేజ్ కు నీటిని వదలడం జరిగిందని తెలిపారు పులిచింతల బ్యారేజ్ దిగువనున్న ప్రాంతమైన జగ్గేపేట నందిగామ కంచకి చెర్ల ఇబ్రహీంపట్నం వరకు నీటి ప్రవాహం ఉంటుందని ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగిందని అన్నారు మొన్న జరిగిన గోదావరి వరద ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వయంగా చూశారని ప్రజలందరూ వరదలు వచ్చే సమయంలో వాగులు వంకలు దాటకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగలేదని జరగకుండా ఉండటానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుందని అన్నారు నలభై ఐదు టీఎంసీలు సామర్థ్యం గల పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఇవాళ ముప్పై మూడు టీఎంసీలతో నిండి ఉన్నది అయినా కూడా పై నుంచి వరద బాగా రావడం వల్ల ఇన్ఫ్లో రావడం వల్ల జాతీయ సమాఖ్యతను తెలియజేస్తూ విశాఖ గాజువాకలో నూట రెండు చదరపాడుగుల జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ నిర్వహించారు డెబ్బై ఐదో స్వతంత్ర దినోత్సవ ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా గాజువాక వాసవి సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి ఆలయం నుండి ప్రారంభమైన ర్యాలీని మాజీ శాసనసభ్యులు చింతలపూడి వెంకటరామయ్య ప్రారంభించారు అనంతరం స్థానిక స్కూల్ పిల్లలు మరియు సంఘ సభ్యులతో కలిసి పాత గాజువాక కూటలి వరకు ఊరేగింపుగా వెళ్లి అక్కడి నుండి మళ్లీ అమ్మవారి ఆలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వెంకటరామయ్య మాట్లాడుతూ ఆర్య వైశ్య సంఘ సభ్యులు ఎన్నో సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో నంబూరి జగన్నాథరావు కులుకూరి మంగరాజు కేసారపు శ్రీను రమేష్ కోటపేద వెంకటేశ్వరరావు గుండా శరత్ చంద్రగుప్త పూసర్ల వెంకటేష్ పూసర్ల జగదీష్ వరద కృష్ణ కూర రమేష్ బెల్లాల పెంటబాబు నంబూరి సుబ్బారావు వుడా వరహాల శెట్టి బండి నాగేష్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు జెండా వెగరేయాలి ఆగస్టు పదిహేను వరకు అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చిన సందర్భంగా ఆదేశాలు ఇచ్చిన సందర్భంగా గాజువాక నియోజకవర్గంలో ఆర్య వైశ్య సంఘంలో కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం పట్టణంలోని బాష్యం స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా డెబ్బై ఐదు మీటర్ల జాతీయ పతాకంతో ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ వేణు మాట్లాడుతూ బాష్యం స్కూల్ ప్రాంగణం నుండి విద్యార్థులతో దేశం కోసం ప్రాణాలు విడిచిన స్వతంత్ర సమర యోధులు వేషధారణ ధరించి ప్రదర్శనగా జాతీయ పతాకంతో బయలుదేరి ఉప్పాడ సెంటర్ మీదుగా కోటగుమ్మం సెంటర్ మున్సిపల్ కార్యాలయం నుండి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వరకు భారత మాతకు జై అంటూ విద్యార్థులు నినాదాలతో ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ గోవిందరాజు పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల భారత స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా మన పిఠాపురం భాష్యం విద్యార్థులు విద్యా సంస్థల తరఫున డెబ్బై ఐదు మీటర్ల భారీ జాతీయ పతాకాన్ని తీసుకొని మన పాఠశాల ప్రాంగణం నుంచి స్థానిక బంగారం రాచేటి వరకు అక్కడి నుంచి మరి కోటగుమ్మం 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చిన అజాదిక అమృత్ మహోత్సవ కార్యక్రమం విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారం గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ కాళ్ల జ్యోతి జగన్మోహన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి ఎల్ చంద్రకళ పాల్గొన్నారు దీనిలో భాగంగా వంద అడుగుల జాతీయ జెండాను పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కలిసి గ్రామంలో ప్రదర్శించారు అనంతరం డిఈఓ చంద్రకళ మాట్లాడుతూ స్వతంత్ర దినోత్సవ ఫలాలు ప్రతి పౌరుడికి అందటం వల్ల నేడు సమాజంలో మనిషి ప్రశాంతంగా బ్రతకగలుగుతున్నాడని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నాగమణి చింతల అగ్రహారం గ్రామ సర్పంచ్ దాడి గోపి పెందుర్తి మండల ప్రజా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షురాలు దాడి వరలక్ష్మి పాల్గొన్నారు దేశాల్లో మన యొక్క కీర్తిని వాళ్ళు ఏదైతే ఆశించారో స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించారో దానికి అనుగుణంగా భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందుతూ చెల్లించుకుంటూ మనమందరం కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం యొక్క కీర్తి పతాకాన్ని ఎగరవేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు అలాగే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అలాగే మనమందరం త్యాగరాజస్వామి వారి సంగీత మహోత్సవాలను తిరుపతిలోని రామచంద్ర పుష్కరిలో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు వైద్య కళాకారుల సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షులు రుద్రకోటి సదాశివ వెల్లడించారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా సమావేశంలో సంఘం కళాకారులు డాక్టర్ సత్యనారాయణ మునిరత్నం గోవింద్ శెట్టి రామచంద్రయ్య మునుస్వామి తదితరులతో కలిసి రుద్రకోటి మాట్లాడుతూ ఇరవై ఆరవ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు గాంధీ రోడ్ లోని శ్రీరామ భజన మందిరం నుండి శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారి చిత్రపటంతో బయలుదేరి నాదస్వరం డోలు కళాకారుల వాయిద్య సమ్మేళన బృందంతో ఊరేగింపుగా ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుండి ఎస్వి సంగీత కళాశాల మీదుగా తిరిగి శ్రీ రామచంద్ర పుష్కర్ణికి వేం చేసి అక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలియజేశారు వాయిద్య కళాకారుల సంక్షేమ సంఘం శ్రీ శ్రీ సద్గురు త్యాగరాజ స్వామి వారి సంగీత మహోత్సవమును సంఘ సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయదలిచి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపు మేరకు ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ కార్యక్రమం భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరుకులో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ జీడి బాబు ఎండిఓ ఎంఆర్ఓ వారి సిబ్బంది మరియు బాల బాలికలతో అరుకులోయ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ప్రధాన రహదారి గుండా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ వరకు మువ్వనెల జెండాలతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీ వరకు ప్రతి ఇంటిపైన మువ్వనెల జెండా ఎగరవేయాలని అజాదిక అమృత్ మహోత్సవాలను జరుపుకోవాలని తెలిపారు భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారు వారి పిలుపు మేరకు ఈ రోజు ప్రతి ఇంటి మీద జెండా పండుగ చేసుకోవాలి జెండా రెండు ఎర్ర కోట రూపాయలు ఎగరేసి సుమారు డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది చుట్టూ వచ్చి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో మరొకసారి ప్రతి ఒక్కరి గుజ్జల్లో హృదయాల్లో కూడా జాతీయ జెండా అనేది ఉండాలి జాతీయత భావం ప్రతి ఒక్కరు మరకెత్తాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు పదమూడు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది తేదీల్లో ప్రతి ఇంటి మీద కూడా జాతీయత ఎగరేసి వారి యొక్క జాతీయత భావాన్ని దేశభక్తిని సాధుకోవాలని చెప్పి పిలుపుకారు ఈ రోజు రాలేని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ తిరుపతి జిల్లా ప్రథమ మహాసభలో ఆగస్టు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగబోతున్నట్లు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు హరినాథ్ రెడ్డి తెలిపారు స్థానిక బైరాగి పట్టెడలోని సిపిఐ కార్యాలయంలో ఎర్ర జెండాలు ఎర్ర తోరణాలు బ్యానర్లను నాయకులు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా హరినాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తిరుపతి జిల్లా సిపిఐ ప్రథమ మహాసభలకు సర్వం సిద్దమైందని శనివారం నుంచి కార్యకర్తలు ఎర్ర తోరణాలను తిరుపతిలో అలంకరిస్తారని తెలిపారు పద్నాలుగవ తేదీన ఇందిరా మైదానంలో జరిగే బహిరంగ సభకు సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ కె నారాయణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ పాల్గొంటారని పదిహేనవ తేదీన తిరుపతి బైరాగి పట్టెడలోని గంధమనేని శివయ్య కృష్ణారెడ్డి హాల్లో మహాసభను సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె నారాయణ ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు ఈ మహాసభల్లో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పరిశ్రమలు విద్య వైద్యం ఉపాధితో పాటు అసంఘటిత కార్మికులకు సమగ్ర చట్టం కొరకు సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి పి మురళి జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు చిన్నం పెంచరయ్య నగర కార్యదర్శి జె విశ్వనాథ్ నగర కార్య వర్గ సభ్యులు కె రాధాకృష్ణ కత్తి రవి కె పద్మనాభరెడ్డి ఎన్ శ్రీరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లాలో సమగ్ర అభివృద్ధిని గురించి ప్రత్యేకమైన చర్చ చేయబోతున్నారు దీంట్లో తీర్మానాలు చేసినటువంటి తీర్మానాలు వాటి సాధనకై భవిష్యత్తు కోరాట కార్యాచరణ రూపొందించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ప్రతినిధుల సభ జరగబోతా ఉంది ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆస్తి పన్ను పెంచడం
चितूर पटं वलय्यप नगर में पार्लमें तलूद पार्टी अद्यक्ष पुलवर्ति नानी आदेश मेरे को चितूर पार्लमें एसएसएल अद्यक्ष पीटर आध्र्यन में एसएसएल राष्ट्र नायक एसएसएल चितूर पार्लमें नायक निोजकवर्गल नायक मंडल नायक संख्य में पागोनी जय भीम जय तलूद गड़प गड़प कार्यक्रम निर्वक्रम चितूर पार्लमें एसएसएल उपाध्यक्ष पुलचर् महेश मालात वैएस प्रभुत्व अधिकार वी दलित अन्यायम जरूतने दलित संक्षेम पधक दलित कार्यक्रम दलित दीदी विशाख दक्षिण निजर्ग वैएस नायक राष्ट्र ब्राह्मण कॉर्पोरेशन चैरम सीतमराज सुधाक सहकार तो मुफ आरो वार्ड वैएसआरसीजी अद्यक्ष हलम विजय मुफ आरो वार्ड वैएस युवज विभाग अद्यक्ष को सूर्य प्रसाद आध्वर्य में प्राथमिक पाठशाल रेल विद्यार्थुक मुफ आरो वार्ड मजी कॉर्पोरेटर को वेंकटराव चत सुमार पन्े वोट पुस्तक पंपणी पाठशाला चली विद्यार्थु वारी तीद पाठशाल प्रधानोपाध्याय अद्यापक सिबंदी की सीतमराज सुधाक कृतज्ञता कार्यक्रम में मुफ आरो वार्ड अनुबंध संघाल अद्यक्ष नायक जमील बोडे किरण पूड़ मधु कूर्म पिल्ली गोविंद माधव श्याम वैएससी नायक कार्यकर्त ब्राह्मण कॉर्पो चैरम सो सेवा कार्यक्रम चू दक्षिण गिजर्ग अति तक कल में एंत मंच पे संपदिस्ना सीताराम सुधाकर् ममता वार वीधि प्रभुत्व पाठशाला नोट बुक्स इवेदन जी पश्चिम गोदावरी जिले निर्दबोल मंडल तिम्मराजपाले ग्राम में नलब लक्षल व्यय तो निर्मित ग्राम सचिवालय भवना निर्दबोल निजर्ग एम एल जी श्रीनवासना प्रारंभ मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेडी प्रवेश सचिवालय व्यवस्था द्वारा प्रजा को अन्नी रकल सेवल्न ग्राम सचिवालय में अंतनाजपाले ग्राम में प्रजा को संक्षेम फल अमे का अभिवृद्धि कार्यक्रम पूर्ति चेसे विधा सुमार मूड पाइंट पदको को मंजूर चेम कार्यक्रम मंडल जीटी सर्पंच निर्दबोल मंडल वैएस कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष राष्ट्र मंडल ग्राम नायक कार्यकर्ता अजाधिक अमृत महोत्सव नेलूर व्यवसाय मार्केट कमी आध्यों में मार्केट कमटी कमीशनर आदेश मेरे को भारी र्यी निर्वहित मार्केट सिबंदी अवटोर् सिबंदी यार्ड असीस्टेट तरह र्यी राष्ट्र प्रभुत्व आदेश मेरे को र्यी निर्व जवाहक गत वारम रोज विवादास्पद साजिक मध्यम वैरल एंपी गोरंट माधव वीडियो पै प्रतिपक्ष प्रश्न तप अ दीन पै गोरंट माधव तम तेल पार्टी अधने नारा चंद्रबाबुना आयन तने लोकेशन विमर्शन पट महिला राष्ट्र कार्यदर्शि कुमारी नगर महिला अद्यक्ष बैंक शात राष्ट्र अधिकार प्रतिनिधि नर्र नागमणि लतम्म रेवती आग्रह व्यक्त तिपति प्रेस क्लबिया महिला नेता तम नेता चंद्रबाबू मोचे अजाधिक अमृत महोत्सव जगेपेट निर्ग पेनगंज प्रोल मंडल मडलपा ग्राम ग्राम सर्पंच गुड़पाट लावण्य आध्वर्य में विविध पाठशाला विद्यार्थुत तो फ्लाग् मैच निर्व विद्यार्थुत सतोष का जय इंडिया जय जय इंडिया मूड रंग जे मन जातीय जे अंत निनादू र्यी पागर मुडपा ग्राम में ईद वाल जातीय जे तैयार र्यी प्रदर्शन ग्राम सर्पंच लावण्य मालात स्वतंत्र वी डेबई ईद संवसरा सदर्भंग केन्द्र प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत्व आदेश मेरे को प्रति इंट जे एगरवे कार्यक्रम मजी एंपी ग्राम वैएस अद्यक्ष गोड़प श्रीनवासरा एमपीटी गुंटपाल बासू स्कूल उपाध्याय सचिवालय सिबंदी ग्रामस्थल
ఒక అతను జెండా ఐదు వందల మీటర్ల జెండా ఫ్రీకి ఇచ్చారు ఆయనకి ఈ సందర్భంగా ముందుగా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఆ జెండా ఉండే వరకే ఈరోజు ముల్లపాటు గ్రామంలో మేమంతా ర్యాలీ తీయటం మంచి జగ్గపేట కాన్స్టిట్యూషన్లోనే ఐదు వందల అడుగులు తీయటం ముల్లపాటు గ్రామాన్ని ప్రజలకు ఒక కోరిక నెరవేరింది స్వతంత్ర సమర యోధుల స్ఫూర్తితో భావి భారత పౌరులు ముందుకు సాగాలనే దృఢ సంకల్పంతో అజాదిక అమృత మహోత్సవాన్ని తమ పాఠశాలలో నిర్వహించడం జరిగిందని ఎస్ఎస్ఐ యూపీ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ కె వరలక్ష్మి అన్నారు జీవీఎంసీ ముప్పై మూడవ వార్డు అల్లిపురంలో పాఠశాల భవనంలో డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశం కోసం పోరాడిన ప్రాణత్యాగం చేసిన మహానీయులు స్వాతంత్ర సమర యోధుల చరిత్రను విద్యార్థులకు తెలియజేశారు అనంతరం కరస్పాండెంట్ వరలక్ష్మి మాట్లాడుతూ దేశం కోసం పోరాడి అసూలు బాసిన అమర వీరుల చరిత్రను భావితరాలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు తమ పాఠశాల విద్యార్థులకు విద్యతో పాటు భారతదేశం ఔన్నత్యాన్ని సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలను తెలియజేసే విధంగా ఎప్పటికప్పుడు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు అజాదీ అమృత్ మహోత్సవం సందర్భంగా మోడీ గారు ఇచ్చిన ఆదేశం ప్రకారంగా మూడు రోజులు ముందుగానే మూడు రోజులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది గత వారం రోజులుగా వివాదాస్పదంగా మీడియా సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్న ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ వీడియోపై ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తే తప్ప అని దీనిపై గోరంట్ల మాధవ్ తమ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన తనయుడు లోకేష్లను విమర్శించడం పట్ల తెలుగు మహిళా రాష్ట్ర కార్యదర్శి కుమారి నగర మహిళా అధ్యక్షురాలు బ్యాంక్ శాంతమ్మ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి నర్రా నాగమణి లతమ్మ రేవతీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్లో మీడియాతో మహిళా నేతలు మాట్లాడుతూ తమ నేత చంద్రబాబు మోచే నీళ్లు తాగిన వారు ఆయన్నే మొసలివాడని విమర్శించడం పట్ల నిప్పులు జరిగారు ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఇలవేల్పు శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారు ఆలయంలో విశిష్ట శ్రావణ మాసాన శ్రీ మహాలక్ష్మి మూడవ శ్రావణ శుక్రవారం పురస్కరించుకొని అమ్మవారి సన్నిధిలో సామూహిక ఉచిత కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు అలాగే సహస్రాధిక దేవాలయాలు ప్రతిష్టాపకులు ప్రముఖ యజ్ఞకర్త రేజేటి రామాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో రేజేటి సీతా రామాచార్యుల నిర్వహణలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించామని మిగతా నాలుగు ఐదు శుక్రవారాలు కూడా ఉచిత కుంకుమ పూజలు నిర్వహించనున్నామని కార్యనిర్వహణ అధికారి బుద్ధ మహాలక్ష్మి నాగేష్ తెలిపారు జామకాయతో వివిధ రకాలైన వంటకాలను బిర్యానీ కేకు జామ్ తదితరుల వంటకాలు చేసే పోటీలకు వయో పరిమితి లేకుండా మహిళలు ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చని స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గురిబాబు వెల్లడించారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ జామతో చేసిన వంటకాల్లో ప్రతిభ చూపిన విజేతలకు బహుమతులు మరియు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తామని తెలియజేశారు ఇతర వివరాలకు తొమ్మిది ఒకటి సున్నా సున్నా ఐదు ఐదు ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఆరు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి మూడు నాలుగు మూడు ఎనిమిది నాలుగు ఆరు సెల్ నెంబర్లు సంప్రదించాలని కోరారు కాబట్టి ఈ జమ పనులతో వివిధ రకాల వంటల పోటీలు చేస్తే చాలా మంది దీని మీద అవగాహన పెరుగుతుంది అనేది కూడా దీని రోగ నిరోధక విశాఖ ఉక్కు రక్షణ కోసం దేశ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ముప్పై ఆరు గంటల సత్యాగ్రహ దీక్షలను జయప్రదం చేయండి విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ ప్రతినిధులు డి ఆదినారాయణ మంత్రి రాజశేఖర్ ఎన్ రామారావు పిలుపునిచ్చారు ఆగస్టు పద్నాలుగు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పదిహేనవ తారీఖు సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఉక్కు సత్యాగ్రహం పేరుతో దీక్ష చేయనున్న నేపథ్యంలో స్టీల్ సిఐటియు కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా డి ఆదినారాయణ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాల ద్వారా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితితో పాటు దేశ అభివృద్ధికి కూడా తీవ్ర విఘాతం కలుగుతుందని ఆయన వివరించారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలు తన తబేదారులకు కట్టబెడుతుందని ఆయన విమర్శించారు ఈ పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలు బలోపేతం చేయడం తప్ప వేరొక మార్గం లేదని ఆయన అన్నారు అందులో భాగంగానే విశాఖ ఉక్కు కార్మగారాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం ఈ దీక్షలు చేపట్టామని దీనిలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వామ్యం కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు గత నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో సొంత కాళ్ళ మీద భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఉక్కు పరిశ్రమలు కూడా దీన్ని అమ్ముతామని చెప్పేసి దాంట్లో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం తర్వాత అభివృద్ధిని ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై కేంద్రం దోబూజలు ఆడుతుందని సిపిఎం పోలి బ్యూరో సభ్యులు బీబీ రాఘవులు విశాఖల ఆరోపణ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు దెబ్బతీయటమే పనిగా బీజేపీ సర్కార్ పనిచేస్తుందని విమర్శ తెలంగాణ నుంచే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ దేశానికి అందించమన్న ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ అంతర్జాతీయ యువజన సదస్సును ఉద్దేశించి జూన్ ద్వారా మాట్లాడిన మంత్రి
देश समाइक्के तन चाटेला प्रती इन्टि पै जाती जन्डा नेगरवैयालना तीरपति चासन सब्बिलू भूमन कार्ना कार्रेड़ी तीरपति मुन्स्पल कार्पेशन कारेलेमलो जाती जन्डाल पम्पिनी विज्यक आंद्र विस्व विज्जालायन संदशिंचिने इतियोपिया देश महिला सामजक सा இவார்த்து நிந்தர்த்த சமர்த்தன் தெரிக்கு வைச்சு பில்டன் மலிக்கால் சுக்கும் நான் அந்த வருக்கு செலவு நமஸ்காரும்